Halo, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fails Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapa yang aman dihormati. Sebelum ini kita mendengar berkaitan dengan rombakan kabinet. Kita juga mendengar beberapa menteri yang digesa untuk meletakkan jawatan. Bukan saja menteri, tetapi perdana menteri Malaysia sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, turut terlibat di dalam gesaan untuk meletakkan jawatan. Ah, bukan sebagai perdana menteri, tetapi sebagai menteri kewangan. Nah, tuan-tuan dan -tuan, sudah pasti ramai yang menantikan bila tarik uh, kabinet akan dirombakkan dan siapakah calon-calon yang bakal digugurkan ataupun mungkin bakal dipecat, bakal digantikan. Nah, baru-baru ini saudara-saudara, kita mendengar lagi gesaan yang baru untuk salah satu menteri yang disebut-sebut ramai. Ekoran daripada isu beras yang kita dengar kebelakangan ini, akhirnya satu artikel mengesahkan prestasi tidak memberangsangkan Mat Sabu digesa letak jawatan. Nah, saudara-saudara, di dalam artikel ini yang bertajuk uh, seperti yang saya sebut sebentar tadi, Anda boleh menilai dan Anda juga boleh memberikan komen Anda di bawah video ini. Pertama, adakah Mat Sabu memang benar-benar tidak menjalankan tugas dengan baik sebagai Menteri Pertanian? Pertanian. Dan yang kedua, adakah Anda menyokong tajuk artikel ini berkaitan dengan prestasi tidak memberangsangkan Mat Sabu dan beliau digesa letak jawatan, adakah itu adalah satu uh, perkara yang relevan untuk dilakukan? Dan yang ketiga, adakah Anda tidak setuju dengan kenyataan ini, di mana Mat Sabu digesa untuk meletakkan jawatan, walhal Mat Sabu menjalankan tugas dengan baik? Nah, ada beberapa pilihan yang Anda boleh komen di bawah. Nah, di dalam artikel ini dari Malaysia Gazette, Menteri Pertanian, dan keterjaminan makanan Datuk Seri Muhammad Sabu digesa untuk meletak jawatan kerana gagal menangani isu bekalan telur mentah dan beras putih tempatan Ahli Parlimen Tanjung Karang Datuk Zul Kafperi Hanapi berkata seorang pemimpin parti bukan kriteria pemimpin cemerlang menerajui sebuah kementerian Ketua parti bukanlah kriteria yang melayakkan secara otomatik untuk diangkat sebagai menteri. Ini jelas dengan kegagalan menteri pertanian dan keterjaminan makanan yang kelihatan dipandu dan memandu kementeriannya. Ini terserlah dengan isu telur dan sekarang isu bekalan beras putih tempatan. Jadi saya mohon Menteri Ahli Parlimen Kota Raja untuk meletakkan jawatan Menteri ataupun PM perlu menggantikan beliau dengan seorang yang lebih berkelayakan bagi menarajui kementerian penting ini dan menyelesaikan isu makanan rakyat katanya. Beliau menyatakan demikian ketika membahaskan rang undang-undang keuangan awam dan tanggungjawab fisikal Fiskal 2023 di Dewan Rakyat. Artikel ini pada 11 Oktober. Jadi saudara-saudara, menurut Anda, apa komen Anda? Adakah Mat Sabu perlu segera meletakkan jawatan dengan sendiri ataupun Mat Sabu perlu meneruskan jawatan sebagai Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Hai, halo. Salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati semua. Saudara-saudara, sebelum ini kita mendengar um, tentang isu ataupun satu siasatan yang dijalankan oleh SPRM berkaitan dengan um, isu beras yang melibatkan dana RM100 juta. Nah, saudara-saudara, kali ini pula kita mendengar seorang lagi individu ataupun pemimpin, saya boleh katakan pemimpin, yang akhirnya didakwa berkaitan dengan tuntutan palsu lebih RM22 juta pemilik syarikat pengimpor beras didakwa. 
satu artikel dari Cosmo hari ini yang pasti mengejutkan. Oke okay, baik, saudara-saudara. Sebelum saya meneruskan isu hangat hari ini, mohon jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Dalam artikel ini, seorang pemilik syarikat mengimpor beras dan rempah ratus didakwa atas tiga pertuduhan mengemukakan tuntutan palsu bagi projek membekalkan produk beras kepada Keda Agro Holding, Agro Holding Berhad yang berjumlah RM2.7 RM juta 6 tahun lalu. Bagaimanapun tertuduh yaitu si Kuganes Waran yang berumur 37 tahun mengaku tidak bersalah selepas tertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur. Dalam proceeding hari ini, pendakwaan dikendalikan di sebuah hospital di Kelang di mana Puganes Waran sedang menerima rawatan. Mengikut ketiga-tiga pertuduhan, Kuganes Suaran memberi tiga set dokumen tuntutan palsu kepada seorang ejen SME Development Bank Malaysia Berhad mengenai pembiayaan komoditi Murabaha Team Financing I Facility CRMF bagi projek membekalkan produk beras kepada Keda Agro Holding yang kesemuanya berjumlah RM22 juta 22.7 juta yang mana pembekalan tersebut tidak dilakukan kesalahan itu didakwa dilakukan di pejabat SME Development Bank Malaysia Berhad masing-masing pada 27 Januari 1 dan 14 Mac 2017 mengikut Section 18 Akta SPRM dan boleh dihukum di bawah Section 24 dalam kurungan 2 Akta sama Section itu memperuntukkan hukuman maksimum penjara 20 tahun serta denda lima kali ganda nilai yang palsu atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Kes itu dikendalikan timbalan pendakwa raya Muhammad Afif Ali manakala tertuduh diwakili peguam Datuk Abu Bakar Isa Rahmat. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM60,000 bagi ketiga-tiga pertuduhan beserta syarat tambahan paspor diserahkan kepada mahkamah selain tertuduh melapor diri di pejabat SPRM berdekatan setiap bulan tarik 23 November ini ditetapkan sebutan semula kes nah saudara-saudara adakah di sini kita boleh katakan satu lagi juru akhirnya tertangkap di mana keputusan mahkamah disahkan oleh artikel ini tuntutan palsu lebih RM22 juta Pemilik syarikat pengimpor beras didakwa. Apa komen Anda? Teruskan saja bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.